。再来关注马英九率台湾青年一行访问大陆的行程，在四月二号一天的时间内，访问团不仅参观了深圳比亚迪公司，还前往位于中山市的孙中山故居，并游览港珠澳大桥。傍晚，访问团一行转往广州。一路上，马英九及台湾青年各种惊奇惊喜不断。四月二号是马英九一行访问大陆的第二天。一大早，访问团在国台办主任宋涛的陪同下，参观了深圳比亚迪公司。参访过程中，马英九化身好奇宝宝，不仅亲自坐上驾驶座，感受电动车性能、转动方向盘，还提出各种各样的问题，例如内外销比例、充电可以跑多久。期间，他还特别询问谁是最大竞争对手，比亚迪的技术，别人多久可以追得上？这个自信心永远追不上。<笑>比亚迪创立于一九九五年，总部位于深圳市，旗下产业包括电子、汽车、新能源与轨道交通，产品已远销德国、法国、英国、澳大利亚、日本、新加坡、巴西等五十三个国家和地区。马英九一行还参观了比亚迪旗下越野能力超强的仰望 U 八电动车大秀三百六十度原地自转，展现比亚迪电动车实力。参访过程中，一辆展示车正在播放的深圳卫视直新闻前一天的报道视频，让马英九笑开怀。随行的一位台湾青年也惊喜地发现，自己也出现在这段视频中。这个就是我啊！这是你，这个是对。视频中的青年名叫林新月，是台北大学经济学系的学生。一号晚上，他随团在深圳观看了无人机表演。他向深圳卫视记者表示，如果有机会，自己真的很有兴趣到这里工作实习，十分有兴趣，<笑>可以了解到呃大陆的进步哦，就是呃好的地方。结束了深圳之行后，马英九一行前往中山市参观孙中山故居。外界注意到，参观中马英九全程佩戴墨镜，神情严肃，边走边仔细聆听讲解。随后，马英九向孙中山铜像献花篮，并率队三鞠躬致敬。孙中山一八六六年十一月十二号出生于广东中山。一八九三年冬，孙中山曾在故居书房草拟上礼红章书。参访过程中，马英九还频繁询问故居陈设细节与孙中山的成长背景，并在孙中山书写上礼红章书的书桌前驻足良久。马英九对孙中山生平知之甚详，他还当场考了考解说员。知道穿一些那个皮鞋穿几号？这个考到我，不了解。好好，好好，好好，好好，好好，好好，好好，好好，好好，好好，好好，好好，好好，好好，紧接着，参访团前往港珠澳大桥。作为连通粤港澳大湾区的重要交通枢纽之一，二零一八年大桥正式通车时，岛内多档新闻节目纷纷热议，点赞大桥创下多项世界之最。学了多少工程师？啊，这个多的时候，其实参见的人数有几万人的。啊，是啊，现在一共花了多少？嗯，五十二万多。哎呀妈！是的，是的，所以呢，它也是一个呃，世界最大规模的钢结构的桥梁。啊，是的，好，再问一个问题，可以做到吗？呃，一百二十年，就是呃，呃，设计使用寿命一百二十年，按正常使用的话，应该是一百五十年以上。参访结束后，工作人员向马英九赠送了一个港珠澳大桥模型。马英九二次大陆行受到岛内媒体持续关注。四月一号下午，马英九率台湾青年一行抵达深圳后，第一站就前往大江公司参观。而全程陪同马英九的大江公司总裁罗振华成为岛内媒体关注的焦点之一。罗振华出生并成长于台湾，据台大工学学位，曾服务于多家软件及硬件公司，包括苹果计算机公司、富士康科技集团和西门子电信。于二零一五年九月加入大江，二零一七年成为大江创新总。才，哎，也是台湾人，他是这个，呃，成大毕业，然后到美国去毕，呃，念书，很年轻啊，然后就到大江发展，现在做了台湾的总裁啊，可见两岸这个人才上面是互通的。那我想他这一次去，他亲身的经历哈，从镜头，从这些报道中啊，我
，我想对台湾整个社会是一个哈一个启迪的作用很强。一号晚，马英九一行在深圳欣赏无人机灯光秀，有热情民众与马英九打招呼，希望两岸和平。马英九也对大陆民众表示，欢迎你们到台湾来。然后他接下来去西安，那这是我们这个好所有炎黄子孙的这个哈这个共同始祖皇帝哈，这也是在这个对台湾现在哈去中国化来讲是强有力的一击啊。那这些过去都已经被民进党刻意去隐瞒的、刻意去排除的这些啊，我们过去我们这个年代当时很熟悉的地点跟地点这个人呢、啊，他能够又把我们带回到那个场景啊，我觉得基本上就是怎么样，就是在换回我们台湾社会哈、啊，这个我们这个中华民族的这一份。我们这个祖先的这个血缘的哈，这个传承。对马英九率青年团此行，岛内反响热烈。中国国民党副主席夏立言一号表示，国民党一向支持两岸交流与互动，赞成有助两岸和平的事。马英九此行绝对有发展和平稳定关系的作用。而且二十个年轻学生同往，跟大陆学生互相交流，这些活动对两岸长期稳定有帮助。国民党乐观其成。好，现在马上来连线全程跟随马英九一行参访报道的深圳卫视记者陈佩瑶。佩瑶你好，请给我们介绍一下今天报道行程的感受吧。好的，主持人，截止马英九率台湾青年学生大陆行的第二天，那么这一天的行程呢十分丰富。从早上在深圳坪山参观比亚迪，到下午抵达中山参观孙中山先生故居，再去往港珠澳大桥东人工岛参观，最后再赶赴广州，一天之内跨越了广东四地。这样的安排啊，其实也颇具湾区特色，因为粤港澳大湾区一小时生活圈的行程，即使一天内跨越湾区内的多个城市，也感觉很自然。另外，其实纵观这次马英九的访陆安排，跟去年一样，行程都特别的紧凑。我想，这是因为马先生率学生来访一次十分不易，要在有限的时间内，尽可能多的去走走看看。那么今天在参访港珠澳大桥的时候呢，我也关注到了一个细节，就是那里有一百二十二级阶梯，也有电梯。但马英九在参访结束后呢，选择了步行走下台阶。这个场景就让我想到了去年在南京中山陵的时候，有三百九十二级台阶，当时七十三岁的马英九呢，也是步行上下。我能感受到他每次来到大陆呢，都是想要尽可能多的用自己的双脚感受每一寸土地。嗯，随团的很多学生都是手来族，他们在参访各地时都有什么样的反应呢？在深圳的参访过程中呢，随团学生们发出最多的感慨就是哇，比如在大疆看到世界最先进的民用无人机的时候，又比如在腾讯看到企业回馈社会的时候，当然了、啊，他们也会不时地冒出一些很可爱的评价，比如在人才公园观看无人机表演的时候呢，他们说这里好适合谈情说爱啊，再比如抵达平安大厦所在区域后呢，他们感叹到这里是 CBD 的感觉，好美哦。而在今天在比亚迪参观的时候呢，一位台湾学生看到智能座舱的显示屏上展示了自己被采访的片段，感到惊喜的同时，也兴致勃勃地坐上去体验了起来。这位同学是台北大学经济系的学生，他告诉我说，当他了解到深交所有提供给台生实习的岗位的时候呢，特别想去试试。那么从这些细节，我们能感受到这次的深圳之行啊，给台湾的同学们留下了深刻美好的印象。而在孙中山先生故居，同学们则表现出了更多对历史的好奇心，他们不停地拿手机拍照和合影留念。因为呢，不仅马英九视孙中山先生为偶像，台湾同学们也对孙中山先生再熟悉不过了。在讲解员讲到国共第一次合作的历史的时候，同学们都特别的驻足倾听，有不少人拍下了讲解牌上的文字。而在看到孙中山先生书写的“博爱”二字的时，时候呢，同学们则纷纷花式比心合影留念。一个让同学们最惊喜的细节是，他们发现啊，在展馆中一张孙中山先生的照片，就是台币一百元上的图像。相信啊，这也让他们进一步感受到了两岸的血脉相连。好，谢谢佩瑶今天在现场给我们带来的精彩解读，谢谢。